hábitos que nos, nos van a hacer más ricos financieramente hablando. Entonces, Vamos a partir de una parte muy práctica, que es conocer nuestro patrimonio anual. ¿Cuánto se queda contigo una vez que saldas todas tus deudas? Ese monto que te dé, debes de comprometerte con hacer un aumento mínimo de un 10% cada año. Imagínate que en el año 2020, tu riqueza era 100 mil pesos luego de saldar tus deudas. Para el 2021, tu meta debe ser mínimo aumentarlo en un 10% más, que sería 110 mil pesos cuando cierre el año. Suena un valor bastante sencillo de lograr, pero para hacerlo tienes que concentrarte en aumentar tus activos, o sea, aumentar todo lo que te deja dinero y cada vez ir disminuyendo tus deudas. Haciendo un análisis, yo pude encontrar que cuando niños, eh, imagínate que un, a un niño le dicen, te voy a regalar de cumpleaños mil pesos. Automáticamente ese niño conecta que con ese dinero va a comprar dulces, va a, a comprar juguetes, va a hacer una salida a un sitio que le guste. Entonces, desde muy pequeños asociamos gastar con ser felices, por ende como adultos tenemos que ir eh, cambiando ese chip y entender que ahorrar es bueno, que ahorrar nos puede hacer felices porque en la medida en que aumentamos nuestro ahorro podemos ir creando riqueza sostenible a lo largo del tiempo. Mientras más temprano en la vida entendamos eso y dejemos de ver el ahorro como un castigo, ¿por qué? Porque cuando niños si alguien nos decía ahorra, era como diciendo, está prohibido que gastes todo el dinero en eso que de verdad te hace feliz, los dulces, los juegos. Entonces, como adultos, tenemos que ir conectando ese ahorro con un compromiso de bienestar, pensarlo así. Eh, quien no puede ahorrar no tiene desarrollado una semilla de merecimiento, de grandeza. Y entonces, quien nunca ha ahorrado, Debe retarse para ahorrar mínimo un 1%, luego un 3%, luego un 5% y luego comprometerse de que mínimo un 10% de todo el dinero que reciba lo dedique para ahorrar e invertir. Cuando eso sucede, tú vas a ir creando poco a poco fortuna. Entonces, cuando recibas una suma inesperada, está tu gran oportunidad para hacer un ahorro inesperado y acelerar ese proceso. Tenemos que entender que el camino hacia la riqueza necesita de nosotros aceleradores para crecer, para motivarnos, para valer más, porque en la medida en que valemos más, podemos resolver más problemas y ganar más dinero. Algo que acelera eh, nuestra vida financiera es el aprendizaje. Y se habla mucho de aprende, vale más, etcétera, pero ¿cómo lo podemos traducir a una vida práctica? Lo primero es leer diariamente. Quien hace una rutina, a mí me encanta leer un poquito antes de dormirme, me ayuda a nutrirme de conocimientos. En algunos momentos no siempre es de finanzas porque me gusta ir haciendo balance con el contenido que consumo, pero eh, leer diariamente te va a agilizar. Imagínate que lees un libro al mes y que eso te va a llevar a leer 12 libros al año. En 10 años, pocas personas, o sea, fácil vas a llegar a más de 1,400 libros y alguien que tenga un conocimiento de 1,400 libros sobre un tema que aporte, créanme que se va a notar un nivel superior a la media de las personas que no leen. Hoy en día, otra técnica de aprendizaje es concentrarnos. Vivimos en un mundo lleno de distracciones y quien tiene desarrollado el poder de enfocarse, de decir, voy a hacer esta actividad, solo eso, voy a soltar el celular, voy a soltar las redes por un momento, eh, acelera su proceso de crecimiento personal y por ende es financiero. Otro punto es aprender de expertos. Cuando yo crecí, cuando era muy niña, hace unos dos o tres días, quien iba a un psicólogo era alguien que uno decía está loco, era mal visto, no era, algo, era algo incluso sumamente discreto, que, del cual a las personas no, le, no les gustaba hablar. 
Y realmente, cuando tú tienes un experto en cualquier área, incluso un mentor, alguien que haya pasado por una situación parecida a la que tú quieres vivir, te vas a ahorrar un tramo maravilloso de aprendizaje o de errores que lo, lo puedes usar a tu favor. Creo firmemente en que invertir en expertos en cualquier área que favorezca lo que te, a lo que te dedicas o que favorezca tu crecimiento personal a la larga o a la corta va a dejar un impacto notable, incluso en tu estabilidad emocional y en tu crecimiento sobre todo y manejo. Eh, una, un tercer tip que tengo con relación al aprendizaje continuo es escuchar contenido de valor. Eso puede ser desde seguir en redes personas que te vayan aportando en tu área. Recientemente abrí un canal de TikTok, eh, algo que yo decía no me veo en esa bailadera ni en esa charlatanería y les confieso que me encantan los memes, tengo un humor un poquito sarcástico, me encanta, pero eh, yo decía no, esa red no es para mí y no voy a estar en todo. Pero cuando descubrí, de repente tengo las personas que más admiro en distintas áreas de marketing, de finanzas, de emprendimiento, las tengo ahí, veo un contenido distinto, divertido y me gusta. Entonces eh, una, uno a veces se cierra y no va a tono con lo que se va moviendo, pero eh, por eso me encanta siempre estar rodeada de jóvenes y aprender de ellos porque... Cuando uno va entrando en edad, se va haciendo más adulto, va perdiendo esa capacidad de asombro y esa capacidad de innovar y de intentar cosas nuevas, que eso nunca muera. Entonces, cuando escuchar contenido educativo puede venir por ahí, filtra todo lo que sigues, cuida mucho de qué te nutres, cuida mucho qué, eh, cuáles son tus fuentes de conocimiento. Y también eh, hay que analizar el impacto de escuchar, o sea, de audiolibros, podcasts, porque eh, duramos más de 500 horas en tráfico. Hay personas que duran mil. Por eso para mí es importantísimo vivir cerca del trabajo o, del, o de tu área de acción, porque pierdes mucho tiempo trasladándote en ese caso. Entonces, si ya lo tienes que perder, aprovecha porque ese puede ser el, el espacio habilitado para quien tiene una vida muy saturada de compromisos y de actividades. Entonces, identifica podcasts que vayan contigo, que te aporten, que te sumen valor y aprovecho para invitarte al mío que se llama Finanzas y Abundancia y tiene capsulitas para que las escuches en, en 3, 5 minutos como mucho y aprendas algo que te pueda ayudar a avanzar financieramente. Entonces hemos hablado primero de que te comprometas con el aumento de tu patrimonio, de que cuides el tema del ahorro, de que lo veas como una necesidad, lo conviertas en contagioso, luego de la necesidad de aprendizaje para una aceleración de tu proceso financiero. Y hay algo súper importante, asume riendas, ten objetivos, o sea, no podemos ir por la vida eh, aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo sin hacer lo más importante que es actuar. Entonces, para actuar, lo primero que tienes que hacer es crear objetivos que sean eh, retadores pero realistas y en ese caso te invito a, a responder las siguientes siete preguntas. La primera es, ¿qué quiero? ¿Qué quiero lograr en un año, en cinco años? ¿En qué tiempo quiero lograr tal cosa? ¿Qué puedo hacer para lograr eso? Entonces, identifica eso, haz una tarea, escríbelo, abre un Excel, identifica todo lo que tienes que ir haciendo para lograr esa meta. ¿Qué plan vas a hacer? Ese es el punto 4 para establecer prioridades dentro de lo que tienes que ir ejecutando para irlas realizando. Lo quinto es identificar qué obstáculos tienes para lograr eso, esa meta que tienes y dónde pudieras buscar ayuda, porque eso te va a definitivamente marcar una diferencia para poder evolucionar. El sexto es actúa. Nadie va a asumir tu vida ni va a tener los resultados que tú quieras si tú no le pones una dosis de acción. En lugar de enfocarnos en grandes, grandes cosas a futuro, vamos a enfocarnos en exprimir este día de hoy. 
haz algo hoy, día a día, que te vaya conduciendo hacia esa meta de prosperidad que quisieras ir creando, hacia ese futuro de estabilidad financiera que quisieras seguir creando. Porque hacer esa cosa al día te va a conectar con objetivos grandes y retadores que te van a hacer sentir orgulloso. No eh, te rindas, fortalece tu poder personal, cultiva tu energía, cuida tus relaciones y aprovecha tu tiempo. Tarde o temprano vas a tener resultados más satisfactorios y una vida más conectada con la abundancia financiera. Gracias por tu tiempo. Comparte este video con quien entiendas que pudiera serle útil. Seguimos avanzando. ¿Te gustaría conocer tu futuro? O al menos, ¿de qué vas a vivir cuando ya no quieras o no puedas trabajar? La Superintendencia de Pensiones te invita a conocer una proyección futura de tu fondo de pensión. Visitando el portal web conocetufuturo.do encontrarás todo lo que debes saber sobre ese dinero mensual con el que podrás contar cuando llegue el momento de tu retiro. Conocetufuturo.do es una iniciativa de CIPEN. CIPEN, trabajando para